السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ رب العلمین وسرات وسلام علیہ رسول الجمین وعلیٰ علیہ وسلم اجمعین اما توفیقی اللہ بلّہ علیہ توکل تو علیب رب شہلی صدری و سلی عمری و نقطۃم نسانی یفقہ و کولی آدرنیرایا سہودری سہودر مارے പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ ഒത്തല നമ്മെ എല്ലാവരെയും എപ്പോഴും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ പുണ്യമാസത്തിൻ്റെ സകല സൽഫലങ്ങളും സ്വായത്തമാക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ സൗഭാഗ്യന്മാരിൽ അവൻ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഭൂമിയിൽ നിയോഗിതരായ പ്രവാചകന്മാർ എല്ലാവരും നിർവഹിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനമാണ് അഥവാ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു നിർവഹിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അതിൽ സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് താക്കീതുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജീവിത വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മരണശേഷമുള്ള വിജയത്തെക്കുറിച്ച് സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച ശുഭവാർത്തകളുണ്ട് അത് നിരാകരിച്ച് നിഷേധിച്ച് ധിക്കാരികളായി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നരകത്തെക്കുറിച്ച താക്കീതുമുണ്ട് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും മൗലികമായി നിർവഹിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് സൂറത്തുൻ നിസായിലെ നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പല പ്രവാചകന്മാരുടെയും പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നിർവഹിച്ച വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധു റാനിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു വിശ്വാസി നിർവഹിക്കേണ്ട മൗലിക പ്രധാനമായ ബാധ്യത അതാണെന്ന് കൊലയാളിയോട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിയ സംഭവം ഖുർആാനിലുണ്ട് ആദന്ന് വലിയ ഇസ്ലാമിയുടെ രണ്ട് മക്കൾ ഹാബീലും കാബീലും അവർക്കിടയിൽ മത്സരമുണ്ടായി പരിഹാരമായി ബലി നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ബലി ഹാബീലിൻ്റെതായിരുന്നു കോപ്പാകുലനായ കാബീൽ പറഞ്ഞു ഇല്ല അക്തുലനക്ക നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട ഹാബീൽ പറഞ്ഞത് ലൈൻ ബസത്ത ഇലയ്യ യഥക്ക ലി തക്തുലിനി മാ അനെ ബിബാസിനി ഇത ലൈ ഇലയ്ക്ക ലി അക്തുലക്ക എന്നെ കൊല്ലാൻ നിൻ്റെ കൈ എൻ്റെ നേരെ നീട്ടിയാലും പകരം നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ നിൻ്റെ നേരെ നീട്ടുകയില്ല ഉയർത്തുകയില്ല ഞാൻ കൊല്ലുകയില്ല അതിന് കാരണം വന്നു അതിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൽ അടിസ്ഥാന ആശയമുണ്ട് ഇനി അഹാഫുല്ലാഹ് റബ്ബൽ ലാലമിൻ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കൊലയാളിയോട് പോലും പ്രബോധനം നടത്തിയ സംഭവം ശുദ്ധുറാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജയിലിൽ വെച്ച് പ്രബോധനം നടത്തിയ സംഭവം ആനുണ്ട് യൂസ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ജയിലിൽ ആയിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് ജയിൽ കൂട്ടുകാർ അവർക്ക് കണ്ട സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു ആ വിശദീകരണം നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് നൽകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായി പറഞ്ഞത് വളരെ വലിയ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അർബാബും മുത്തഫരജക്കുവിന് ഹൈറും അമില്ലാഹുൽ വാഹിദുൽ കഹാർ ഒരുപാട് ഇലാഹുകളാണോ ദൈവങ്ങളാണോ അഥവാ മനുഷ്യ സമൂഹം പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ദൈവങ്ങളാണോ നല്ലത് അഥവാ പ്രപഞ്ചത്തൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമകാരണികനായ പരമാധികാരിയായ അള്ളാഹു ആ പ്രബോധന ദൗത്യം ജയിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി വിമോചന സമരത്തിനിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പോകാൻ നടത്തിയ സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം കൂടാനുണ്ട് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങളുണ്ട് ഷുദ്രാൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ ഹദർത്ത് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമയാണ് കാരണം മറ്റ് പ്രവാച പല പ്രവാചകന്മാർക്കും ഒരു ദൗത്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളെങ്കിൽ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമയ്ക്ക് മൂന്ന് പ്രധാന ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനം ഹിറോയിനും സംഘവും അഥവാ കോപ്റ്റികളായ ആളുകൾ അവർ വംശീയവാദികളായിരുന്നു ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിൻ്റെ കഠിന ശത്രുക്കളായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയവരായിരുന്നു രണ്ടാമതായി മൂസാമി അലൈഹി ഇസ്ലാമിക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആ അടിമകളാക്കപ്പെട്ട മർദ്ദിതരായ സ്വന്തം ജനതയുടെ വിമോചനമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിൻ്റെ സംസ്കരണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മറ്റെല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും സംഭവം വിശദീകരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്തത് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രബോധന ചരിത്രമാണ് ആ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം തൻ്റെ ജനതയുടെ വിമോചന സമരത്തിനിടയിലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധന ദൗത്യം നിർവഹിച്ചതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും 
അവിടെ വെച്ച് മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാം ഫിറോനോട് പറയുന്നുണ്ട് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരനായ സഹോദരനായ ഹാറുൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയും ഉണ്ട് ഫഹത്തിയാഹു ഫക്കൂല ഇന്ന റസൂല റബ്ബിൽ അലവിൻ അനറസിൽ മാന ബനി ഇസ്രായിൽ ഒരാ ത്വനദിബും കത് ജേനാക്ക ബിയായത്തിം മിർ റബ്ബിക്ക വസ്സലാമു അലാ മൻ ഇത്തബൽ ഹുദ ഇന്ന ഔഹൈലിന അന്നൽ അദാബ അലാമൻ കദബത്ത ബല്ല ഖാല ഫമർ റബ്ബുക മാ യാ മൂസ ഖാല റബ്ബുന അല്ലദി അഅത കുല്ല ഷൈൻ ഹൽഖഹു സുമ ഹദ ഖാല ഫമാ ബാലു ഖുലൂനി ഉല ഖാല ഇൽ മുഹാ ഇൻ റബ്ബി ഫീ കിതാബിൻ ലാ ഇദ്ദു റബ്ബി വലാ യൻസ വിശദമായി ഇസ്ലാമി അപ്പോൾ നടത്തുന്നത് ഫിറോനോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തെ മോചിപ്പിക്കുക അവരെ അയച്ചു തരിക അവർ പീഡിപ്പിക്കരുത് അവരെ മർദ്ദിക്കരുത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എഴുതുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്മാർഗമാണ് ആരെ സ്വീകരിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് വിജയമുണ്ട് അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ട് നിരാകരിക്കുന്നവർക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫിറോൻ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെ സൃഷ്ടി നൽകിയ ജന്മം നൽകിയവൻ പിന്നെ അവർക്ക് വഴി കാണിച്ചവൻ ജീവിതത്തിന് വഴി കാണിച്ചവൻ അഥവാ ഓരോ ജൈവജാലങ്ങൾക്കും അവയുടേതായ ജീവിതം വഴി കാണിച്ചവൻ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എങ്കിൽ പൂർവിക സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതെനിക്കറിയില്ല അത് പ്രപഞ്ചാതനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനെ വിമോചന പോരാട്ടത്തിനിടയിലും പ്രബോധന ദൗത്യം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി ഹദർത്ത് മൂസാ നബി അലിസ്ലാം അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാസ്ലം തൻ്റെ ജീവിതം തുടർന്നീലം നിർവഹിച്ച മഹത്തായ ദൗത്യം അതായിരുന്നുവല്ലോ അവസാനം തൻ്റെ വിടവാങ്ങൽ പ്രസംഗത്തിൽ അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചോദിച്ചു അലാഹൽ ബല്ലൗത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ അഥവാ തൻ്റെ നിയോഗലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചില്ലയോ നിർവഹിച്ചില്ലോ എന്ന് ചോദിക്കാം അത് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലദാസമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നിയോഗലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന് ലഭിച്ച സന്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രബോധനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രചാരണമായിരുന്നു അത് ഞാൻ നിർവഹിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് പറഞ്ഞു ബല കത് ബല്ലഖത്തയാ റസൂലല്ല തീർച്ചയായും അങ്ങ് അത് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങക്ക് അള്ളാഹുവിന് ലഭിച്ച സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചെന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവെ സാക്ഷിരുത്തി അള്ളാഹു മഷദ് അള്ളാഹു മഷദ് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ നബിദിനി മീൻ സാക്ഷിരുത്തി പക്ഷേ ശേഷം ആ ജനതയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അലാ ഫൽ യുബല്ലി ഷാഹിദ് അൽ വായ്പ ഈ സന്ദേശം ആർക്കെല്ലാം കിട്ടിയോ അവർ കിട്ടാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അഥവാ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് നേർക്ക് നേരെ ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചവർ അത് ലഭിക്കാത്ത ആളുകൾക്കെല്ലാം അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രവാചകൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ട ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അവരൊരു ചെറിയൊരു വിഭാഗം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ സന്ദേശത്തിന് പ്രബോധകരായി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രവഹിക്കാനുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നബിദിനിമയ അവസാനത്തെ ഒസ്യത്തെ നിലയിലാണ് ഇത് നൽകിയത് ഒരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയോഗ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ഉത്തമ സമൂഹമായത് കുന്തും ഹയർ ഉമ്മത്തിൻ ഉഹജത്തിന്ന തേമുറുവനും പെരുമാറുഫി ഒത്തന്നാവിനൽക്ക നന്മ കൽപ്പിക്കുന്ന തിന്മ വിരോധിക്കുന്ന സംഘമായത് കൊള്ളാം അഥവാ ഈ ഭൂമിയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നന്മയുടെ പ്രബോധകരായി മാറുക തിന്മ നിരോധിക്കുന്നവരായി മാറുക അതിനെതിരെ നിലകൊള്ളുന്നവരായി മാറുക അഥവാ നന്മ കൽപ്പിക്കുകയും തിന്മ വിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി മാറുക അങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവിതത്തെയും സമൂഹത്തെയും പരിവർത്തിപ്പിക്കും അപ്പോഴാണ് അവർ സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി മാറുക ആ സത്യത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി മാറുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം മക്കദാലിക്ക ജന്നാക്കും ഉമ്മത്തും വസത്തൻ ലിത്ത കൂനു ഷദാലന്നാസ് ജനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷികളാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിം സമൂഹം നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ ബാധ്യത തന്നെ അതാണ് അത് അവർ സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടും തങ്ങളുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധകരാവുക പ്രചാരകരാവുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ മൗലികമായിട്ട് നിർവഹിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്വം അതേത് സാഹചര്യത്തും അക്കാര്യം തന്നെയാണ് അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ കാര്യം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒമൻ അഹ്സൻ കൗലം മിമ്മൻ ദയല്ല മാമിലെ സ്വാലിഹൻ വക്കാൽ ഇന്നീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ ആരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ വാക്ക് പറഞ്ഞാൾ നാം നേരം വെളുത്ത് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് വാക്കുകൾ പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വാക്ക് എന്താണ് ഒമൻ
ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു അത് സ്വീകരിച്ചു സന്മാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചു എങ്കിൽ അയാളുടെ തലമുറയുടെ ക്യാമ നാൾ എത്ര പേരുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാ സുഹൃത്തങ്ങളുടെ അംശം തീർച്ചയായും ആ പ്രബോധം ലഭിക്കും നബിതിരിമേനി സ്വല്ലദാസം ഹദർ തലി റവിയുള്ളവനോടൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ലാൻ യഹദി അല്ലാഹു ബിക്ക റജുലൻ ഹൈറുനൊക്കെ മനുദ്ദുന അമാഫിയ ഒരു മനുഷ്യൻ നീ വഴി നന്നാവുന്നതാണ് ഈ ദുന്യാവും അതിലുള്ള എല്ലാം നേടുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം എന്നാണ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും മഹത്തായ കൃത്യം അതാണ് അതാണെങ്കിലോ അതിരുകളില്ലാത്ത സൽഫലങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സുഹൃത്തങ്ങൾ നേടിത്തരുന്ന അതിമഹത്തായ കൃത്യമാണ് അഥവാ അതിനെ നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിലോ വല്ല നിസ്സലി ഉറുസിലും വല്ല നിർസല ഉറുസലും അതുകൊണ്ട് ആരിലേക്കാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട് അവർ ചോദിച്ചപ്പെടും ആരെയാണ് ചോദിച്ച അവരും ചോദിച്ചപ്പെടും അഥവാ നമ്മുടെ ദൗത്യം ഉത്ത ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബല്യകമാവനത്തിൽ ലയിക്ക എന്ന് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അവതീർണമായത് നീ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇട്ട സത്യം നമ്മൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റവാളികളാവും നമ്മൾ ശിക്ഷാർഹായി മാറും എന്താണ് ഇസ്രായേലി സമൂഹത്തിന് ശാപിക്കപ്പെ ശപിക്കപ്പെടാൻ കാരണം എന്ന് കൂടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ നന്മ കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല തീമ തടഞ്ഞിരുന്നില്ല അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൂമി നിർവഹിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഇതാണെന്ന് മാത്രമല്ല ആ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് കുറ്റകൃത്യം കൂടിയാണെന്നും മനസ്സാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഈ ദൗത്യം നിർവഹിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഈ രാജ്യത്തെ പ്രബോധരായ ആളുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സാക്കണം അവർ നമ്മുടെ കൗമാണ് ശുദ്ധുറാൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ രാജ്യ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ പ്രബോധരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൗമാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങൾ പ്രബോധരെ വിളിച്ചിരുന്ന യാ കൗമി എൻ്റെ ജനങ്ങളെ എൻ്റെ ജനതയെ എൻ്റെ നാട്ടുകാരെ എൻ്റെ കൗമേ എന്നായിരുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വമാണ് ആ വിളി സാധാരണമായ കാരുണ്യത്തിൻ്റെതാണ് വിളി സ്നേഹോഷ്മളമായ കാരുണ്യ നിരതമായ വിളിയാണത് നീണ്ട തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷം ഇസ്ലാമിക പോവം നടത്തിയിട്ടും സ്വീകരിക്കാത്തവരെക്കുറിച്ച് വരെ നൂനബലി നൂനബലി സാം വിളിച്ചത് റബ്ബിനി ദൗത്ത് കൗമീലോ മനഹ ഞാൻ എൻ്റെ ജനതയെ ലാപ്പകൽ ഭേദമില്ലാതെ വിളിച്ചു പരസ്യമായി വിളിച്ചു രഹസ്യമായി വിളിച്ചു അവരെ നിരന്തരമായി പ്രബോധിച്ചു അഥവാ നീണ്ട നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക പോവം നടത്തിയിട്ടും സ്വീകരിക്കാത്ത ജനതയെക്കുറിച്ച് വരെ എൻ്റെ കൗമ എന്നാണ് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും തങ്ങളെ പ്രബോധരെ ആ കൗമീ എന്നതാണ് സ്നേഹപൂർവ്വമായ വിളിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ കൗമ എന്ന് ആരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അറബി പേരുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളിവിടെ കൗമ എന്ന് പറയും അതേസമയം സഹോദര സമുദായങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കൗമ എന്ന് പറയാറില്ല ശുദ്ധുറാൻ്റെ ശൈലിക്കും പ്രയോഗങ്ങൾക്കും എതിരാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ കൗമാണെന്ന പോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് ഖുർആാനിൽ മുന്നൂറിലേറെ സ്ഥലങ്ങൾ കൗമ എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ജനതയെ സംബോധന ചെയ്യാനുള്ള വാക്കാണ് അതെന്നർത്ഥം മാത്രമല്ല പ്രബോധരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് ഇന്നമൽ മുമിന് യഹ്വ വിശ്വാസികൾ തീർച്ചയായും പരസ്പരം സഹോദരന്മാരാണ് പഠിപ്പിച്ച കൂടാൻ മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ് അതിനാൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളും പ്രബോധരായ ആളുകളും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ് അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കൂടാൻ പറഞ്ഞത് വൈല ആദിൻ അഹാഹൂദൻ ആദ് സമുദായത്തിലേക്ക് അവരുടെ സഹോദരനായ ഹൂദിനെ നാം നിയോഗിച്ചു വൈല സമൂദ് അഹാഹും സ്വാലിഹൻ സമൂദ് സമത്തത്തിലേക്ക് അവരുടെ സഹോദരനായ സ്വാലി നിശ്ചയിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി തിരിമേനി സ്വല്ലദാസും മക്ക വിജയ വേളി സഹോ അവിടെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട ബന്ദികളായ മക്ക നിവാസികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേവരെ നിഷേധികളായിരുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് അഹും കരി ഇബിനു അഹിം കരി എന്ന താങ്കൾ മാന്യനായ സഹോദരനാണ് മാന്യനായ സഹോദരൻ്റെ മകനാണ് നബി ദിവേ നിരാകരിക്കല്ല ചെയ്തത് അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് അപ്പോധരായ ആളുകൾ നമ്മുടെ കൗമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണെന്ന കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ലാത്ത അവരോട് പ്രബോധകൻ ഉണ്ടാവേണ്ട വികാരം എന്താണ് ഗുണകാംക്ഷയുടെ അവർ നിർവയിലാകണം അവർ വിജയികളായി മാറണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നവരായി മാറണം അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നവരായി മാറുകയില്ല എന്ന് മാറുന്നില്ല എന്നത് പ്രബോധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനപ്പുറമാണ് നബിദിനിമയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധാൻ പറയുന്നുണ്ട് ലാലക്ക ബാഹുൻ നഫ്സ കല ആസാരും ഇല്ലം യൂനു ബിഹാദൽ നദീസ തൻ്റെ ജനത വിശ്വസിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്തോർത്ത് അവർ അള്ളാഹുവിന്
ഈ ബഹുദൈവത്വവും ബഹുദൈവ ആരാധയും ബഹുദൈവ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞേഷൻ പറയുന്നത് ഭവൻ തെബേനീ ഭൈന്യഹു മിന്നി ആരെല്ലാം എൻ്റെ മാർഗം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു അവരെല്ലാം എൻ്റെ കുറ്റത്തിൽപ്പെട്ട അമൻ അസാനി ആരെങ്കിലും ധിക്കരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഭൈനക്ക ഹുറൈ ഈ പൊറുക്കുന്നവനും കരണ കാണിക്കുന്നവനുമാണ് ലോയന ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രമുഖരായ കുഴാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ ജനതയും നേർവഴിയിലായെങ്കിൽ സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാപ്പും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യവും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചാണ് ബഹിൻ നബിസ്സാം ഇത് പറഞ്ഞത് ഈസാൻ നബി അലിസ്സാം പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാൻ പറയുന്നുണ്ട് വൈന്തു അനദിഭവും പൈന്നുഹു ഇതാ വിവാദുക്കാം നീ നിൻ്റെ ഈ ജനത ഈ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ജനത ശിക്ഷി ശിക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ നിൻ്റെ അടിമകളാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്ന വൈൻ തഫുല്ലോ നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതിലോ ഈ പ്രതാപവാനാണ് സ്വന്തം ജനതയെ ഇവിധം ആഗ്രഹിച്ച നിർവഴിയിലാകണമെന്നും വിജയിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചവരായിരുന്നു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും എത്തണം ഇവിടെയും അതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ ശേഷം തൻ്റെ ജനത തൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് നേർവഴിയിലായെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കഥ സുഹൃത്ത് യാസീനുണ്ട് കേലതുഹലിൽ ജല്ല കലയാലേത്ത കൗമി യാലമോൻ വിമാ ഒഫറലി റബ്ബി ഒ ജാലനി മിനൽ മക്രമേൻ അയാൾ സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ പറയാണ് എൻ്റെ ജനത ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ നാദം പുറത്ത് തന്നത് എനിക്ക് ഈ മഹത്തായ സ്ഥാനം ലഭിച്ചത് ആദരണീയമായ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എത്തിയത് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ജനത അറിഞ്ഞ് അവരും നേർവഴിയിലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് സ്വ കൊന്ന കൊലയാളികളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നൊരു മാനസികാവസ്ഥയുണ്ട് അതായിരിക്കണം തീർച്ചയായും പ്രബോധിതരുള്ള പ്രബോധകരുടെ മനസ്സ് അത്രയേറെ അവർക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അവരോട് ഗുണകാംക്ഷ കൊടുത്തുന്നവരാണ് അവർ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ കാണാൻ കഴിയണം അവരുമായി വലിയ അടുത്ത ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്നവരായി മാറണം അപ്പോൾ അവരോടുള്ള ഈ ഗുണകാംക്ഷ അത്ര തന്നെ പ്രധാനമാണ് അവരോട് കാണിക്കേണ്ട അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാകുന്ന എതിർപ്പ് നേരെയുള്ള ക്ഷമ അതാ വെൽ സ്വാഭാവികമായും ഇതിനിഷ്ടപ്പെടാത്ത മനുഷ്യൻ ശീലിച്ചു വന്ന ശരിയോട് വിടപറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ആചാരങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് അവ കൈവിടാൻ ആരും അങ്ങനെ സന്നദ്ധമാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യപ്രബോധകരായ ആളുകൾ പലപ്പോഴും എതിർപ്പുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം എതിരാളികളെ അഭിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കഠിനമായ പീഡനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും പ്രബോധകനായ ഒരു പ്രവാചകൻ തൻ്റെ പ്രബോധനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തില്ല അവർ നേരെ ആയുധമെടുത്ത് പൊരുതിയിട്ടില്ല മറിച്ച് ക്ഷമയും സഹനവുമാണ് വലിച്ചത് അക്കാര്യം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സന് കോലം മിമ്മൻ ദയല്ല വമിന സ്വാലിഹം വക്കാല ഇന്നനീ മിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരാ തെസ്തവിൽ ഹസനത്തോലെ ചെയ്യാം നന്മീൻ തിന്മീൻ തുല്യമാവുകയില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് ഭയ സീയത്ത ബിൽ ഹസന നന്മ കൊണ്ട് അല്ല ഏറ്റവും നല്ല നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ തടയാം ഏറ്റവും നല്ല നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ തടയാം അതിനെക്കുറിച്ച് കുരാൻ വ്യാഖ്യാതക വിഷയിച്ചത് തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് തടയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാതിരിക്കുക മാത്രമല്ല തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ടാണ് തടയാം പക്ഷേ ഒമാ ഇടക്കാഹ ഇല്ലല്ലതിന് സബ്രു ഒമാ ഇടക്കാഹ ഇല്ല അതുല്ലതി ഇത് മഹത്തായ കൃത്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ശത്രു മിത്രത്വ പോലെയായി മാറും എതിരാളി അനു അനുകൂലിയായി മാറും അകന്നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അടുത്തു വരുന്ന നല്ല കൂട്ടുകാരായി മാറും അങ്ങനെ സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവരായി മാറും വൈതല്ലതി ബൈനൊക്കെ ബൈനുഹു യഥാപത്തും കാനുഹു വലിയുന്നമിയും ശത്രു പോലും ആത്മമിത്രത്തെ പോലെയായി മാറും പക്ഷെ എന്തു വേണം തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് തറിയാം തീനെ തീ കൊണ്ട് കെടുത്താൻ കഴിയില്ല തീന് വെള്ളം കൊണ്ട് കെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രതികാരം കൊണ്ട് ആർ ആരെയും സന്മാർഗത്തിലാക്കാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് തരം പ്രതികാരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവരോട് ഗുണകാംക്ഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതികാരം അവരോട് ഗുണ അവരെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രത്യുപകാരത്തിൻ്റെ കാര്യം അതോ ഇങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്ത ചെയ്യാത്തവരോട് ഉപകാരം ചെയ്യാം നന്മ ചെയ്യുക എതിരാളി കൂടി നന്മ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല നന്മ കൊണ്ട് തടയാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശത്രു മെത്തത്തെ പോലെയായി മാറും പക്ഷേ അത് ഏറെ പാർക്കും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അമാ ഇഴക്കാഹ ഇല്ലല്ലേ ഇതിനെ സ്വബറു ക്ഷമ വായിക്കുന്നവർക്ക് സമയം വരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ള
ഒരു അക്രമം ചെയ്താൽ അതിനേക്കാൾ പ്രതികാരം ശക്തമായി പ്രതികാരം ചെയ്യണം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതമാണ് പക്ഷേ അതിനെ കൂടാൻ വിശേഷിപ്പിച്ച് പൈശാചി വേണം ഉപബോധകൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത് പൈശാചി ദുർബോധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒയ്മ എന്തകനക്ക മനഷ്യത്വസും വസ്ത്രം ഇല്ല എന്ന് അവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം തിന്മയെ നന്മ കൊണ്ട് തടയണം അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യന്മാരാണ് ക്ഷമാശീലരാണ് അത് സാധ്യമാകാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം പിശാച്ചിൻ്റെ ദുർബോധനം അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുൽ അവയം തേടണം അപ്പോൾ പൈശാചികമായ ദുർബോധനമാണ് പ്രതിക്കേൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ നടത്തും ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം എന്തായിരിക്കണം ഉപബോധകൻ്റെ ശൈലി ഇപ്പോൾ ഉപബോധകരുമായുള്ള നല്ല ആത്മബന്ധം അവരുമായി നല്ല ഗുണകാംക്ഷ അവരോടൊപ്പം അവരുമായുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ശൈലി അത് വിശുദ്ധാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഫിറോവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധാറിനെ ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ആക്ഷേപിച്ച ഫിറോവിനാണ് ഫിറോവിനെ പോലെ കൂടാൻ വ്യക്തിപരമായി കൂടാൻ ആക്ഷേപിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമില്ല മൂസാനബി അലിസ്ലാമിയുടെ പേര് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടാൻ ഏറ്റവും കൂടി പരാമർശിച്ച മറ്റൊരു പ്രവാചകൻ്റെ പേരല്ല എഴുപതിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ ഫിറോവിൻ്റെ പേരാണ് ഫിറോൻ അക്രമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താവൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ കൊല്ലുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാശകാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എല്ലാ തിന്മകളുടെയും മൂർത്തഭാവമായാണ് കുറാൻ ഫിറോവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ആ ഫിറോവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പ്രബോധനത്ത് പോകുമ്പോൾ മൂസ അലി ഇസ്ലാമിയുടെയും ഹാറു അലി ഇസ്ലാമിൽ പറഞ്ഞു ഫക്കൂല ലുഹു കൗലൻ ലയ്യിനൻ സൗമ്യമായ വാക്ക് പറയണം മാർദ്ദമായ വാക്ക് പറയണം മിനുസമുള്ള വാക്ക് പറയണം എന്നാലോ ലാലുഹു യഥക്കുറവേഷ ജപം നന്നായേക്കാം ഭക്തനായേക്കാം സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചേക്കാം മനസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം തീർച്ചയായും പ്രതിക്രിയ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല എതിരാളിയെ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അക്രമം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ എതിരാളിയെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുക വിട്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടാണ് ക്ഷമ കൊണ്ടാണ് സഹനം കൊണ്ടാണ് അത് നല്ല വർത്തമാനം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഫക്കൂലാലുഹു കൗലൻ ലീന് സൗമ്യമായ വാക്ക് പറയാം അങ്ങനെ മുസാദ് ബി അലി ഇസ്ലാമ ഹാറു അലി ഇസ്ലാമ് തങ്ങളെ ആ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചു ഫിറോ നന്നായില്ല അക്രമിയായി തുടർന്നു മർദ്ദനം തുടർന്നു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അതുകൊണ്ട് സമൂഹം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഫിറോന് സംഘവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു അതിനുശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് വിശുദ്ധകരണം അവതീർണമത് അപ്പോൾ അള്ളാഹ് പറയാണ് അന്ന് ഞാൻ മൂസാ നബിയോടും ആറോനോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാം എന്നാൽ നന്നായേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നന്നായില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ് നടന്നില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കുറാനി നമ്മോട് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ രണ്ടാവേണ്ട രണ്ട് ഗുണമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ശൈലി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഫിറോനെപ്പോലെ കടുത്ത മർദ്ദകനായ വംശീയവാദിയായ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വംശീയവാദി വംശീയവാദിയോട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രബോധനത്തെ നിർവഹിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കേണ്ട സൗമ്യമായ ശൈലിയാണ് മാർദ്ദമായ ശൈലിയാണ് രണ്ടാമത് ലാലുഹു യഥക്കുറവേഷം ഫിറോൻ നന്നായേക്കാം ഭക്തനായേക്കാം ആരിലും പ്രതീക്ഷ പുലർത്താം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതം യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നല്ലവല എല്ലാ മനുഷ്യനും പ്രകൃതം നല്ലതാണ് വലക്കത് ഹലക്കനൽ ഇൻസാന ഫ്യാസൻ തക്കവയും ഏറ്റവും നല്ല പ്രകൃതത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും സൃഷ്ടിച്ചേക്കപ്പെട്ടത് ഫിത്രത്തല്ലായി ഫിത്രത്തല്ലായി ലത്തി ഫത്രനാസ് അലിയ നല്ല ശുദ്ധ പ്രകൃതര കുല്ലു മൗലൂദി യുവലുദ് അലി ഫിത്ര എല്ലാ മനുഷ്യനും ശുദ്ധ പ്രകൃതിയോടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നന്നാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ അവരെ വഴി പഴപ്പിച്ചതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യനും പ്രതീക്ഷ പുലർത്താണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ നന്നാവുകയില്ല എന്നല്ല ആ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് പ്രബോധൻ ഇസ്ലാമിക പോ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗുണകാംക്ഷ വേണം ക്ഷമ വേണം സമയം വേണം സൗമ്യമായ ശരി വേണം അതോടൊപ്പം പ്രതീക്ഷ വേണം പ്രത്യാശയോട് കൂടിയായിരിക്കാം ഇസ്ലാമിയ പോകുന്ന നടത്തുന്നത് അതിനുള്ള സാധ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അത് തന്നെ കടുത്ത എതിരാളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വാചകനെ വചിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ആളാണ് കടുത്ത ശത്രുവായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും നബി തിരിമേനി സ്വല്ലദർശനമയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു ഹുരാൻ ഉമരബി ഉമരുടെ കരങ്ങൾ അലി ഇസ്ലാമിൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കടുത്ത എതിരാളിയുടെ സന്മാർഗത്തിന് വേണ്ടി സന്മാർഗ സേവനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അസാധാരണമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് വിശാലഹൃതയ്ക്കേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ ഒരു പ്രബോധകൻ അങ്ങനെയാവണം ലോകത്തോളം
ജർമ്മനിയിലെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫോർ ജർമ്മനി അത് വലിയ കടുത്ത വംശീയവാദികളുടെ സംഘടനയാണ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സംഘമാണ് പക്ഷെ അവിടെ നേതാവായിരുന്നു ആർദർ വഗ്ദർ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചു എത്ര കടുത്ത എതിരാളിയുടെ മനസ്സ് മാറാനുള്ള സാധ്യത ഇന്നുമുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഡച്ച് ഫ്രീഡം പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് വാഗ്നർ ഒരുപക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വംശീയവാദിയേക്കാൾ വലിയ വംശീയവാദിയാണ് പള്ളികൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ച ആളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകൾ തലമറക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അവസാനത്തെ അടയാളവും തുടച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചു അതിൽ ആരും നന്നായേക്കാം ഈ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഏതൊരു പ്രബോധകനും തൻ്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നർത്ഥം വേണ്ടത് എന്താണ് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് നമ്മെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവസരം ഒരുക്കണം ഓരോ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിന് അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവസരം ഉണ്ടാവുക അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വാക്കുകളെക്കാളേറെ നമ്മുടെ നൽകുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ വായനക്കാളേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുക നമ്മെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ആർദർ വാഗ്നർ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് മുസ്ലിം സമൂഹമായി അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനമാറ്റം ഉണ്ടായത് എന്തിനേറെ ആധുനിക ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ പലരും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉള്ളത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ലോകത്താദ്യമായി വിശുദ്ധരാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പിത്താളിന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ കാരണക്കാരായത് അദ്ദേഹം താമസിച്ച ഫ്ലാറ്റിന് മുമ്പിൽ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കയറി വന്നു ആ വീട്ടുകാരനും ചെറുപ്പകാരനും ചെറുപ്പക്കാരൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും വീട്ടുകാരൻ രൂക്ഷമായി ആക്ഷേപിച്ചു പക്ഷേ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു മറുപടിയും പറഞ്ഞില്ല അവസാനം ശകാരിച്ചു പ്രതികാരം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പിക്താൻ അത്ഭുതമായി അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം പൈസ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു നിശ്ചിത സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് അദ്ദേഹം എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുകയും ശകാരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് അല്ല ആരോഗ്യമില്ലേ എന്താ പകരം ചെയ്തുകൂടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാക്ക് പാലിച്ചിട്ടില്ല കരാർ തെറ്റിച്ചിരിക്കും ഇനി എന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അടിക്കോടി ചെയ്താൽ രണ്ടാമത് തെറ്റ് ചെയ്തവനായി മാറും എൻ്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാക്ക് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ല കരാർ പാലിക്കണം ഞാൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്താൽ എന്നെക്കാൾ പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ക്രൂരത കാണിച്ചാൽ കുറ്റവാളിയായി മാറും അതെനിക്ക് സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ വ്യക്താൽ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കും ജീവിച്ച നിരക്ഷരനായ മുഹമ്മദിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാൻ ഇത്രയേറെ സ്വാധീനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകൻ ഷൂ പഠിക്കാൻ വിട്ടരുത് ആ പഠനമാണ് വിശുദ്ധുറാൻ്റെ പഠനത്തെ എത്തിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആൻ പഠിച്ചു സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ആഴത്തിൽ അറിവ് നേടി ആദ്യമായി വിശുദ്ധുറാൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ തയ്യാറാക്കിയ മുസ്ലിം പണ്ഡിതനായി അദ്ദേഹം മാറിയത് എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ആ ഖുർആാൻ പരിഭാഷ വായിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ നിന്ന് നീങ്ങിയത് സന്മാർഗം സ്വീകരിച്ചത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത നമ്മൾ അടുത്ത അറിയാൻ അവസരം ഒരുക്കി അനുഭവിച്ചറിയാൻ അവസരം ഒരുക്കി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ധാരണകൾ തിരുത്താൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാകണം അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സാക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാവണം അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ജനങ്ങളോട് ഒന്നിച്ച് നമ്മളെ ഇടപെടണം നമ്മുടെ ജീവിതം അവർക്ക് മാതൃകയായി മാറണം അതിനെക്കുറിച്ചാണല്ലോ സത്യസാക്ഷ്യം എന്ന് കൂടാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകമാർ നിർവഹിച്ച അതാണെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ മൗലികമായ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിനോട് എതിർപ്പ് പോലും കുറയാനുള്ള വലിയ സാധ്യതകൾ പലരും ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അവസരം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഗുരുതരമായ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് പലപ്പോഴും വലിയ ശത്രുതയായി അകർച്ചയായി വിദ്വേഷമായി വെറുപ്പായി മാറാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇടപഴകി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അബദ്ധധാരണകൾ കരുതി വരുത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ എതിർപ്പെങ്കിലും ഇല്ലാതാവും പ്രതിയോഗികൾ ചിലപ്പ
ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കാനും മനസ്സാക്കാനും അറിയാനുള്ള അവസരമെടുക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാണ് അതിനാണ് ദേവത്തെ നമ്മൾ പറയുക നമ്മെ അനുഭവിച്ചും കേട്ടും പഠിച്ചും മനസ്സാക്കാൻ അവസരം എടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ അർപ്പിതമായ ബാധ്യം നിർവഹിക്കുക അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നൊരു കാര്യം നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന കാര്യം അതാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഈ ഭൂമിയിലെ ഉത്തരവാദിത്വം ആ ഉത്തരവാദിത്വം യഥാവിധി നിർവഹിച്ച് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രതിഫലവും അവൻ്റെ പ്രീതിയും നേടുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ നമ്മൾ വഴി ആരെങ്കിലും സന്മാർഗത്തിലായാൽ ആരെങ്കിലും നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടായാൽ ആ മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അവരുടെ മക്കൾക്ക് പേരെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറകളായി കൈമാറ്റിയിരിക്കും ആ സുഹൃത്തങ്ങളെല്ലാം ഒരു അംശം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ മഹത്തായ സുഹൃത്തെ ഉടമകളായി നമ്മൾ മാറും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ധ്യ നമ്മൾ ഹാജരാക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതു കയ്യിൽ ആ സുഹൃത്തങ്ങൾ മഹാശേഖരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ സൗഭാഗ്യന്മാരിൽ അവൻ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പരലോകത്ത് മഹത്തായ നേട്ടം നൽകുന്നതായി അവൻ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആത്തിനാ ദുനിയാസന ഫുലാഹ്രത്തിനാസനത്തിനൊക്കെ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന എന്നെ കന്ത സ്മീലിം ഒത്തുബലീന എന്നെ കന്ത തോബ്രഹിം ഓഫുല്ലന ഓഫുൽബുദ്ദീൻ ഒറഹ്മന യാറഹ്മറാഹിമീൻ വസ്സലാമുൽ അൽ മുസ്ലിൻ വലഹമ്മദ് റബ്ബിൽ അലമിൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വർക്കാത്ത Oh